朋友们，咱们今天来聊一聊美国大选。我跟你说，经过我刚才掐指一算，这次当选美国总统的肯定是，哎，咱肯定是不预测的了。我今天呢，就打算给大家梳理一下这两党的政策主张大概有哪些，特朗普跟哈里斯到底有什么不同。And we will make America great again. But America, we are not going back. We are not going back. 这里边呢有一些是这届选举比较独特的政策，但其实大多数哈、啊、都是延续了红蓝两党一贯的政策主张。所以呢，咱其实也借着这次选举来看看民主党、共和党这两党近半个世纪大致的主张，再来分析一下他们的政策对经济、对市场可能带来的影响。哎，是不是挺期待的？反正我自己，我本来以为我知道，但我查资料的时候都感觉学到了不少。在开始之前呢，哎，大家可能知道哈，我要先说明一下，咱们主要还是会聚焦在经济政策、经济影响，大家经常吵的什么堕胎问题啊、LGBTQ 的问题啊，包括以色列问题啊，哎，我们就不做探讨了。说实话，咱们现在视频的受众是越来越广了，我主要是怕大家在底下边吵起来，到时候连我一起骂，反正我比较怂。而且我是力求没有任何政治倾向的去聊这两边的政策的。你要是万一感觉到我好像是偏向着，哎，别多想哈，我是真没有。那就是我可能没平衡好，因为这个确实很难，哎，大家理解一下。这两党啊，分别是共和党和民主党。共和党候选人呢，特朗普，哎，一般颜色是红色，有一个动物形象是大象。民主党呢，就是哈里斯，一般是蓝色来表示，它对应的动物是驴。我估计哈，要是对这两个党没那么熟的朋友，我要是整天共和党、民主党、特朗普、哈里斯这么绕绕，大家可能就被绕晕了。所以哈，我就想到了一个小妙招，我就打算在屏幕上方一直放着这俩，讲到谁谁就亮。共和党，哎，民主党，特朗普，哈里斯，哎，这不下好反应多了吗 ？Nice。好，咱们开始哈。这两党的政策方向，我们会大致把它分为这么几大块：税收、政府支出、贸易、移民、监管。咱们先来看税收哈，这个是我觉得从经济影响上来看最大的一点。我觉得他俩的区别哈、啊，简化到最简就是特朗普支持减税，哈里斯支持加税。特朗普主要想减的是富人和公司的税。其实之前奥巴马的时候啊，美国的公司税一直都是百分之三十五，但当时特朗普上台之后，直接就给砍到了百分之二十一。而这次哈、啊，特朗普又说了，这百分之二十一还不够低，我可以再减。对于美国本土的制造企业，这个税收从百分之二十一再减到百分之十五，哎，这个基本上就跟咱们之前讲有一些避税天堂都有一拼了。而民主党哈里斯这边呢，其实中小企业哈，他也是支持要减税的，就是增加税收减免的那个额度。但这其实不是他主要的，他主要的是什么呢？就是说，哎，大企业们不好意思了，我要把你们的税收增加到百分之二十八。对于个人呢，低收入人群他也是要加大补助的力度，比如说给家里有小孩的更多钱呀、啊，更多税收减免等等。但是富人们，哎，不好意思了，年薪超过四十万美元的。加税，年收入要超过百万美元的加更多的税，还有更多的资本利得税、股票回购的税也加，身价超过一亿美元的富豪，哎，还得设定一个最低税收。所以很明显啊，民主党这边对于大公司和富人加税。当然，刚才我说这些都是非常笼统的，就他们口头上宣传的这些政策。哎，具体的政策实施的时候，其实说实话啊，有也不清不楚的。有的时候这儿加税那儿减税，他上台也不一定都完全实施，我就不给大家特别详细的一一严谨解释了，我们就 get 一个大意。OK。刚才咱说的是他俩税收的区别哈，那具体会导致什么不同的结果呢？首先就是债务上的区别。你要说和全球市场联系最紧密、最直接的，都不是那些什么税收、贸易、监管这些，要我说就是美国的国债。你想，全球最主要的货币，那不就是美元吗？而美元最核心的就是它的利率。哎，美元利率看什么呢？短期听美联储，但长期其实就是看它的国债。国债发的越多，供给就增加，价格就下跌，利率就上涨。哎，这都是连着的，咱们就不展开了。当然，他俩宣传的时候肯定不会说我要多借多少多少债，这肯定不会。但大家是能算出来的。你想，他有减税，钱一点都没少花，那这钱从哪来呢？那不就得靠借债吗？总之，如果特朗普上台的话，这个债务它会增加的更快。而民主党这边呢，其实他借债也不少，但总体来说哈，他相对来讲这个预算会稍微克制一点，刹制一点。现在美国政府的公共债务是二十八万亿美元，大概是 GDP 的百分之九十九。据彭博估算，如果特朗普上台的话，到二零二八年，这个债务会攀升到 GDP 的百分之一百一十六，而哈里斯这边会涨到百分之一百零九。所以你看到没有，其实都会涨。美国政府呢，都会持续扩大它的债务规模，只不过特朗普这边它更激进一点。注意啊，让我插一个小知识点，有细心的朋友可能会对刚才我们这些数字产生一些质疑。哎，我记得美国政府这个债务，它不早就突破三十一万亿的债务上限了吗？你怎么才说二十八万亿呢？嗯
，哎、呃，你记得也没错。其实美国政府它名义上的债务都不止三十一万亿，都已经突破三十五万亿了。但刚才我说这个二十八万亿是它的公共债务，哎，这什么意思呢？就是这里边很多债务它是美国政府部门自己持有的，比如它有一些社保基金呀、啊、医保基金呀、啊、公务员基金这些，就有点类似于你自家人欠自家人，阿伯欠你三叔这种。如果咱把美国政府这一大家子作为一个整体来看，它的负债大约是二十八万亿，是 GDP 的百分之九十九。除了债务上的差异哈、啊，如果特朗普上台的话，可能还会有更多的外资流入到美国。你想，他又是给企业减税，又是给富人减税，又是给投资减税，那自然相对于民主党来说，会吸引到更多外资。他之前任期的时候，确实让很多跨国企业的资金回流到了美国。还有呢，就是特朗普的减税嘛，短期内对经济肯定是有刺激作用的，所以他也会更倾向于利好资本市场，利好股市。而民主党这边，他不是给富人加税嘛，就会更降低贫富差距。好，咱们刚才说的是税收哈、啊，就是政府他怎么收钱，那接下来就是政府怎么花钱，对吧？就是政府的支出。其实我们现在都知道，美国政府已经非常能花钱了，两党历史上也都非常能花钱。他们的区别呢，其实不在于花的量，而是在方向上。特朗普强调他要花钱的地儿上其实并不多，主要就是在国防上。而哈里斯这边，他更注重的就是社会福利，比如说有小孩的家庭给你补贴，低收入人群给你救济，英文叫 Social Security 这一类的开销，包括什么教育呀、啊、医疗啊等等，他们都很注重。总之就是注重那种全民性质的福利，政府要在这些方面多花钱。其实这一点，哈里斯他也不是个特例，因为民主党的主张，呃，基本就是这样。你看之前几届总统，比如说奥巴马 Care 全民医保，包括拜登给全民发钱，对吧？更多的都是去支持这些低收入人群。好，咱们来看长期结果。其实政府它长期到底应该是把钱花在医保、社保，还是花在国防上，这个就很难说了。咱就看短期哈。首先，民主党这边它是个保障性的政策，短期肯定会减小贫富差距，这个对吧？没什么可说的。但还有一个很有意思的现象哈，我跟你说，我看到这个数的时候，我也有点惊讶。你看，过去六届美国总统正好是三个民主党，三个共和党。民主党这边是多出来一届，就时间上大致是差不多的。我们如果去统计美国的新增就业情况，这三十五年的时间里边，美国大概新增了五千一百万就业人口，而在这里边有百分之九十六，就是四千九百万的新增就业人口都是发生在民主党总统时期，只有百分之四是发生在共和党时期，是不是还挺难想象的？其实哈、啊，从二战之后，就业和党派之间都有一个比较显著的相关性。这个民主党时期，它好像确实更能刺激就业。我觉得啊，主要就是一方面，它更注重政府的支出，而且它还更关注低收入人群的就业情况。毕竟那是大多数人嘛，对吧？所以整体的就业数据呢，就会更好看一点。下一个两党差异比较大的地方啊，就是贸易。其实他俩比较统一的方向，大方向就是去全球化、贸易保护主义，就要把工作留给美国人，尤其也都比较针对中国这块，他俩其实都比较统一了，对吧？就是贸易关税、科技封锁。我们看整体的贸易政策，哈，共和党特朗普这边他还是更激进一点。我们都知道，特朗普非常热爱关税。他说要把所有商品的关税都增加到至少百分之十，甚至至少百分之二十。注意啊，是所有的关税。然后中国商品关税至少要加到百分之六十，墨西哥进口的也要加关税，不用美元的也加。当然，他如果当选了，这些具体能落实多少，咱不知道，对吧？但他这个激进的贸易保护主义的态度是非常明显的。哈里斯这边呢，其实他整体对像欧洲、日本、加拿大这边的贸易政策倒是没说什么，总体还是比较友好的。他主要就是针对。对中国，所以作为中国，对吧？他俩谁上台都是制裁我，都差不多。反倒是像欧洲啊、日本啊，他们心里就开始打鼓了。尤其是欧洲，特朗普，你小子翅膀硬了是吧？贸易贸易，你要给我加关税，巴黎协定你要退出，你可真是不把我欧罗巴放在眼里了。我跟你说哈，欧洲很多主流媒体甚至都说，二零二四年对欧洲来说最大的风险是美国大选。其实这都已经是非常含蓄的表达了。那风险来自谁呀、啊？什么哈里斯、拜登，对吧？我们都是相亲相爱一家人。那最大风险不就是你特朗普吗？这个欧洲央行的主席拉加德，他表达的就更直接一点他就说，如果特朗普当选，将是欧洲的威胁。OK， 那特朗普这种激进的贸易保护政策会有什么结果呢？这个长期其实是非常难预测的。你想，他肯定会遭到其他国家的强力反击啊！欧盟会怎么反应啊？中国会怎么反应啊？之后是越制裁越厉害啊，还是谈判之后会慢慢缓和呀、啊？这个就不是我该分析的了。政策影响经济，关键是这些政策的结构怎么跟呢？哎，你看《Photo Momo》里面这个财经日历，就可以第一时间掌握大选啊、降息啊等等的政策数据、市场走向。
最近哈、啊，木木又升级了。作为最懂法人的一站式投资平台，一个账户就能搞定美股、港股、新股、加股、澳股、马股、日股、A 股通、基金、债券、期权、期货、外汇，哎，越来越多了。更厉害的是哈，都不用你自己分析政策，打开投资主题，一键就能 get 特朗普、哈里斯相关的概念股、市值、估值、目标价、涨跌幅等等的排序关键信息，一目了然，可以快速筛选你认为有价值的潜力股。这里还有两千三百万的投资者社区，可以了解大家的真实情绪和反应。而且啊，木木的交易功能还能更快的抓住机会，五乘二十四小时的盘前盘后交易，方便第一时间操作。还有六种条件订单，不用盯盘也能控制风险。这不临近大选了吗？木木也给咱们小林粉丝准备了专属福利，全球。粉丝开户就送 AI 热门打礼包，什么英伟达、苹果、微软、Meta 等等，入金五千美元，直接送一股 AI 王者英伟达。同时，这个现金收益计划还有安全的高收益。这个各地的福利哈，咱们以链接为准。感兴趣朋友可以通过置顶评论了解更多。哎，咱们回过头来说，特朗普更激进的贸易政策。咱们刚才说哈，虽然它长期还是有很多不确定性，但可以确定的一点是什么哈？就是特朗普这边他的不确定性会更高。你其实可以想象哈、啊，如果特朗普他再一次当选美国总统的话，我想全球各国的不管是领导人、投资人、媒体人，可能都得更提心吊胆一点。就你什么看新闻、查邮件，哪怕刷 Twitter 都得更频繁一点。好家伙，你这儿都收拾桌子准备下班了，嗯，特朗普又说什么了？晚上这边正吃饭呢，嗯。特朗普又出了个什么政策，对吧？就非常刺激。反正有人喜欢，有人不喜欢。但总之，他的不确定性会增加。咱之前讲美联储的时候，不是说过吗？他的核心就是要充分沟通，求稳。鲍威尔就力求当一个无聊的老头，而特朗普这边那完全就是另一个极端，他要当一个疯狂的老头，搅动全球的市场，搅动全球的经济。他会带动整个市场更多的不确定性的增加，也会带动大家提前去对冲避险。然后呢？特朗普这种激进的关税政策，短期内确实会增加美国政府的关税收入。这个其实也是特朗普一个非常主要的宣传点嘛，就是美国的朋友们，我给你们减税，税从哪来呢？我们从外国人那收，我们一起 make America great again。实际上学过经济学的朋友应该都知道，这个关税它表面上确实是从外国人那儿收的，但不管中间哪个环节收，最终要承担这个税收成本大头的，可能都是终端的消费者。这个怎么讲呢？你想哈，你突然这么激进的提高关税，这会大大增加进口商品的价格，那这会导致什么呢？全体持有美元的人会一起承担这个关税成本。高盛就估计说哈，有效关税每增加百分之十，美国的核心通货膨胀率就会提高一个百分点。虽然咱也不知道他是怎么估的，但是这两者的相关性啊还是挺强的。咱顺便聊两句哈，其实看特朗普演讲还真挺有意思，说什么都特别绝对。我跟你说，我一上台，经济就会好起来，通胀就会降下来 ，everybody 都会非常有钱。然后一说到民主党，说到哈里斯，说到拜登，他真的就是纯骂，说哈里斯解决不了问题，因为哈里斯就是那个问题。哈里斯，你是美国历史上最差的副总统，是吧？说挺逗的，跟听脱口秀似的。大家可能有感觉，咱们今天聊特朗普聊的比较多，确实他吧，政策都比较有个性，所以可以聊的就比较多。哈里斯这边呢，相对就更四平八。拉稳一点，对吧？说多了，大家可能就困了。哎，都是为了节目效果。好，咱们继续哈，咱们来看看移民政策。我们都知道，美国是个移民国家，它的现状就是有大量的非法移民，据估算有超过一千一百万。这里边大概有三分之二都是来自拉丁美洲。怎么对待这些非法移民呢？在这个问题上，两党的差异还是比较大的。民主党哈一般对非法移民的态度相对是比较放任的，尤其是最近拜登的任期内，美国非法移民的数量激增，光二三年就有超过两百万非法移民涌入到美国。不过后来民主党也意识到不能这么放人进来了，就开始收紧对非法移民的态度。不过总体来讲，民主党这边还是相对宽松一些，而特朗普这边态度就非常明显了，不管是用词也好，政策也好，都可以说是非常的极端。之前选举他就说这些人非常的危险，很 dangerous， 我们要 build a wall， 是吧？这种话大家在社交媒体上肯定。很少看，这回呢也差不多，一点没有松口的意思。我们要 build 更长的 wall， 甚至他说要把这些非法移民全都赶出去，要把一千五百万到两千万的人赶出美国。当然，这个数字其实有点不切实际了，但是他的态度是非常激烈，非常显而易见的。那这个会有什么结果的差异呢？哎，长期肯定不好说，但咱看短期。特朗普这边如果非法移民少了，首先就是像他宣传的，会让更多的美国人得到工作。但因为总体的就业人口少了嘛，所以直接的结果就是美国的 GDP 会下降。不过市场认为哈，这都不是最大的结果。这些非法移民，他虽然人数比较多，但产生的 GDP 还是相对比较有限的。但是他们对什么贡献很大呢？哎，物价。你看，咱又说回到通货膨胀去了。你想啊，这些非法移民，他一般收入是相对比较低的，那就压低了美国的物价。如果把他们都赶走的话，那美国的人力成本就会飙升。最直接的影响其实就是物价。所以从移民政策来看、啊，哈，特朗普这边还是会刺激通胀。
。好家伙，你看咱这么一条一条分析下来，你发现没有？特朗普几乎每一个政策都会给物价加热，而你以为通货膨胀就是他全部的结果了吗？哎 ，no no no！ 你想，一旦特朗普上台推出了关税政策，那市场最担心的其实就是美国的通胀。咱们之前聊通胀，你还记得吗？它有一个叫做怕什么来什么原理，预期通胀会导致通货膨胀，就是你越怕鬼，鬼就无处不在。所以市场就会预期美联储会加息来应对通货膨胀，而美联储加息对全球的无论是股市还是债市其实都是利空的。所以你看这个链条哈，加关税，预期通胀上升，预期美联储会加息，市场利空。而咱刚刚不是说特朗普减税又会利好资本市场？所以你看啊，就一个政党上台，它对市场的影响有的时候可能是相互打架的。实际上哪个更明显就不好说了，可能也取决于这个政策实施的顺序。好，接下来一大块上就是监管。哎，这个是不是听着有点无聊哈、啊？我估计大家可能也没那么 care， 因为它确实还是非常重要的，而且后果很严重。咱就快速过一下。简单来说啊，就是特朗普共和党这边倾向于放松监管。金融监管也放松，能源监管也放松，尤其是对传统能源的监管。而民主党这边呢，就倾向于收紧了。你看之前把华尔街手脚都捆起来，捆得死死的那个 d o t f r a n k 法案，就是民主党时期推出的。再就是对那些大公司的反垄断调查，哎，民主党也非常爱干。所以从监管的角度来看啊，如果特朗普上台，会利好金融业，利好。传统能源利好大企业，哎，民主党就反过来。不过顺便提一嘴哈，特朗普如果上台是利好传统能源，而新能源这边民主党是非常支持的。你看拜登前一阵子签署了一个叫做《遏制通胀法案》，虽然名字上叫《遏制通胀》，但实际上它跟通胀关系并不大。它很主要的目的哈，就是去补贴和刺激新能源行业。如果哈里斯上台的话，这种对新能源的刺激很有可能会持续加大。而特朗普这边就完全是反过来，什么新能源，什么全球变暖，你们这些欧洲人完全就是小题大做，这都是骗局。我要退出巴黎。气候协定，它就会更倾向于支持传统能源，包括传统汽车行业。好，咱们刚才呢，从几个不同的方向看了他们俩的政策和可能带来的结果，但这里头确实有一些它是相互打架的，所以咱们再再整体的估摸着看一下这些政策它对市场的影响。如果特朗普上台，相对于哈里斯上台来讲，哈，他的政策理论上，我说是理论上哈，可能会导致更高的通货膨胀，发更多的国债。更火热的资本市场，更封闭的全球贸易关系，更大的贫富差距，相对更少的就业，更多的资本流入，利好股市，尤其是利好传统能源行业，利好金融业。其实咱们整体来看，这些民主党和共和党的税收政策、贸易政策、监管政策、移民政策等等方面的政策，可能有人就会感觉怎么东一榔头西一棒槌的，哪哪都不挨着。我觉得哈，其实要区分这两党的政策，还是有一个大致的底层逻辑的，就是民主党它是倾向于。大政府，你看他有主张收税，主张收富人的税，然后主张政府去救济低收入人群，主张政府搞全民医保，政府来刺激就业，他就更倾向于政府先把钱收上来，然后大包大揽去增强整个社会的福利。而共和党这边呢，呃，我只是相对来说哈，就更倾向于小政府更自由经济一点。你看，它又是减税，又是放松监管，对吧？就相对于让市场更自由竞争。一个非常典型的共和党总统就是里根。当时啊，八零年代里根就任，美国是刚经历了高通胀和美联储的大加息，整体的这个经济哈、啊，它比较虚弱。里根就推出了他的里根经济学，主要就四点：减税、放宽监管、减少政府开支、控制货币供给。整体的一个理念吧，就是构建一个非常自由、非常宽松的市场。哎，政府你靠边站。当时哈、啊，甚至我跟你说，都带动着全球、欧洲、拉美、日本兴起了一波金融自由化的浪潮。其实你就看他们两边哈、啊，对政府公务员的态度也能看出来。民主党这边就倾向于要加强公务员的保障，哎，多招点人。共和党特朗普这边，哎不，政府要那么多人干什么？该开除就得开除。他任内哈、啊，甚至签署了一些方便去解雇联邦工作人员的这种行政令。总之啊，就这两边大小政府的这个倾向还是挺明显的。所以我觉得从这个角度去理解他的政策，其实还是吧，挺好理解的。民主党这个大政府哈、啊，他其实就有点像一个比较严厉的班主任，就是学生哪哪都管得倍儿严，对吧？你们就保证安安稳稳，别学坏了。共和党这个小政府哈、啊，他就有点类似于那种撒手掌柜式的班主任，就你们玩吧，解放天性，玩出几个小天才那就哦耶了。但一旦要是放得太野了，班里孩子都打起来了，哎，这时候可能就需要民主党这种严厉的班主任出来管一管了。所以你看哈、啊，历史上随着这两党上台的交替，经济和市场其实也伴随着比较明显的周期性。你比如说共和党，对吧？又是减税。对，又是放松监管，那市场肯定喜欢呀、啊。一般呢，整体市场经济它就会表现的比较热啊，有的时候甚至有点过热。而在不同的历史时期，也会根据经济的需要、市场的需要，然后有不同的对应的党派上台。
我感觉吧，其实这两派的主张哈，有点像那么两大主流的经济学流派，就是凯恩斯主义和弗里德曼的货币主义。这个凯恩斯主义哈、啊，他强调的就是政府的重要性，经济本身是很容易出问题的，所以政府呢，你就得刺激，就得管，哎，这有点像谁？这不就是民主党这边的主张吗？而货币主义呢，他就觉得经济应该自由竞争，政府你就少管，美联储你就控制好货币，控制好利率就行了。这个是不是有点类似于共和党的小政府的理念？只是我觉得有点像哈，当然也不绝对了。大家如果对这种经济学什么流派理论感兴趣，我们之后有机会也可以哎再聊。当然哈，有一些政策方向，这两边是比较统一的，就不管谁上台都会推行。你比如说，他们都会继续增发国债，刺激经济。只不过特朗普这边可能会发的更多一点，他们也都会继续贸易保护主义，尤其是针对中国。只不过特朗普这边可能保护的更激进一点。再比如说，口头上都号称要降低通货膨胀，但实际政策呢，哎，大多数又都是反的。估计通胀这事儿最后可能还得靠美联储加息。还有一个哈，我觉得挺搞笑的，有点莫名其妙的政策，他俩也非常统一，就是所有的小费。都不征税，这个政策呢，其实没啥的，就很小的一个点，也没有什么经济学理论说小费不征税就可以怎么样去帮助经济，纯粹呢，呃，就是为了选举，有点政治。当时是怎么回事啊？就特朗普他为了争取一些摇摆州，就是经常收小费的那个人群，就先说哈、啊，小费不征税，哦，底下那群众就欢呼啊。后来哈里斯那边也立马跟上，就说，哎，我也支持小费不征税，哦，底下又是一片欢呼。你看，就这么一个莫名其妙的政策，成了两党达成共识的政策。然后现在特朗普就说：“哎，哈里斯什么都不会，就等着抄我的政策。”好，这些呢，就是我总结哈这两边的经济政策和可能的一些结果分析，希望能帮你呢有一个大致的了解。再次感谢富图木木对本期视频的支持，感兴趣福利的朋友可以参考置顶评论。哎，我们一起 Make America Great Again， <笑>是不是应该用那个？那是这样是吧 ？Make America Great Again。等会儿，你让你让我反反应反应。好家伙，你这边收拾桌子准备下班了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯